వేడుకోవటమేనా లేకపోతే ఎవరికైనా ప్రచారం కూడా చేస్తారా ఎంతకంటే దేవుని కంటే గొప్పడే కూడా సార్ అంటే మన విజయసాయి రెడ్డి గారు వచ్చి కలిసి వెళ్ళారు కదా దేవుని కంటే గొప్ప వాళ్ళకి మేలు చేయమనే కదా నేను చెప్పేది చంద్రబాబు వారి వారి నుంచి మీకు ఏమన్నా స్పెసిఫిక్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వ్యతిరేకంగా ఉండే శక్తులన్నీ ఏకం కావాలని కోరుతున్నాను దానికి మీరు ఏమన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వ్యతిరేక శక్తులు ఏవైతే ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమంది ఏకం కావాలి ఏకం చేయాలని దేవుని కోరుతున్నా ఓడించమని చంద్రబాబును ఓడించమని వెంకటేశ్వర స్వామి కోరుతా కోరుతా అంటే అంటే కోరడం వరకైనా ఒక దళితుడిగా ఎన్టీ రామారావు శిష్యుడిగా ఎన్టీ రామారావు మాటగా మరొకసారి నేను వేడుకుంటాను అంటే నేను అనేది మీరు ఒక్క వేడుకోవటమేనా దానికి తగిన కార్యాచరణ లాంటిది ఏమన్నా రూపొందించబోతున్నారు అది కూడా చూద్దాం పాదయాత్రలో ఒకరోజు పాల్గొనాలి అనుకుంటున్నా పవన్ పాదయాత్రలో ఒకసారి పాల్గొనాలి అనుకుంటున్నా అదేవిధంగా సిపిఐ సిపిఎం వాళ్ళని కూడా కలవాలనుకుంటున్నా వాళ్ళు ఏదైనా పనిచెప్తే కూడా చేయాలనుకుంటున్నా కాబట్టి ఇంకా కూడా ఎవరైనా ముందుకు వస్తే అందరితో కలిసి వాళ్ళందరూ ఏకంగా అయితే ఇద్దరు డిపాజిట్ కూడా రావు డిపాజిట్ కూడా రావు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎస్సీలు దళిత బిడ్డలను మాలమాదిగోళ్ళను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా కొట్లాట పెట్టి నేనే పెద్ద మాదిగా అని చెప్పినటువంటి ఈ పెద్ద దోపిడిదారుడు ఇవాళ ఏ విధంగా మసి మసిపూసి మారిడికాయ చేసిండో మీరే చెప్పాలి ఇవాళ ఆ రెండు వర్గాల మంది అలా కొట్లాట పెట్టినటువంటి మూర్ఖుడు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గుణపాఠం చెప్పాల్సిన ఈ దళితుల పేరు మీద ఎవడైనా పుడతాడు దళితుడు ఎవడైనా పుట్టాలని కోరుకుంటాడు అని చెప్పినటువంటి అంబేడ్కర్ యొక్క ఆలోచన విధానం అంబేడ్కర్ వారసులని అవమానపరిచినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తగిన గుణపాఠం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి దళితులంతా ఏకం కావాలి చంద్రబాబు నాయుడు ఓడించాలి బీసీలు కాపులు వాళ్ళకు రిజర్వేషన్ తెచ్చిస్తా అంటాడు ఎప్పుడు తెస్తారు సార్ ఆయన ఈయన మన ప్రధానమంత్రి మొన్నగడ పద్మనాభం గారు మొదగడ పద్మనాభం వాళ్ళను అనేక రకాలుగా బయటికి వెళ్ళి తినే భయం ప్రజాస్వామ్యంలో బయటికి వెళ్ళి ప్రచారం చేసుకునే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నది సార్ ఊ అంటే వేల మంది పోలీసులను బట్టి ఆయన బయటికి రాకుండా చేస్తాడు ఏ రకంగా ప్రజాస్వామ్యం ఆదిన కర్ణాటక పోయి ఆడ అన్యాయం జరిగింది ప్రజాస్వామ్యం చెప్పేటువంటి పెద్ద మనిషి ఆయన దగ్గర ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా బయటకు వెళ్ళి మాట్లాడుకునే హక్కు లేనటువంటి పరిస్థితి అది ఏ రకంగా న్యాయం అని నేను అడుగుతా వారందరూ వచ్చి మీకు సంఘీభావం తెలిపారా లేకపోతే రాజకీయంగా మేము వెనకుంటాం వాస్తవంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు నేను పడ్డ బాధను చూశారు ముద్రగడ పద్మనాభం మా ఇద్దరం మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మేము ఇద్దరం మంత్రులుగా ఉన్నాం క్యాబినెట్లో ఆయనకు నీతి మంత్రుడు అనే పేరు ఉంది ఎవరికి పద్మనాభం గారి పద్మనాభ ముద్రగడ పద్మనాభం గారి అదేవిధంగా ఆయన ఆడు ఎక్సైజ్ శాఖ ఇవ్వాలంటే డబ్బు ముట్టుకోని వాడు ఎవరు దీంట్లో అని ఆలోచన చేసి శాఖను ఆయన కేటాయించినటువంటి సందర్భాలు కూడా నాకు తెలుసు అటువంటి మంచి మనిషి ఆయన ఆయన పేద వర్గాల కోసం కొట్లాడకూడదా సార్ ఆయన ఆలోచన ఆయన చెప్పుకుంటాడు చెప్పుకునేందుకు హక్కు ఉంది కాన్స్టిట్యూషన్ రైట్ ఉంది కానీ ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళని ఏడు పోలీసు వాళ్ళని అడ్డం పెట్టి ఎనిమిది ఎంతకాలం పోలీసు రాజ్యం నడిపిస్తాడు సార్ ఆయన ఎంతకాలం నువ్వు ప్రజాస్వామ్యం గురించి చెప్పేటువంటి నువ్వు ఇవాళ ఒక వ్యక్తి బయటికి వెళితే భయపడి ఇంటికి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళకుండా చేస్తున్నాం అంటే ఇది పోలీసు రాజ్యమే కదా కానీ మీరందరూ కలిసి కుట్ర చేస్తున్నారు అనేది తెలుగుదేశం వాళ్ళ ఆరోపణ అండి కుట్ర చేసేది ఏమి సార్ ప్రజాస్వామ్యంలో ఉండే పద్ధతులే మేము చేస్తున్నాం ప్రజలకు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఓటు ఓడిచ్చేది గెలిపించేది ప్రజలే కదా సార్ మనం పోయే ఓట్లు వేసేది కాదు కదా అంతా ఓపెన్ అంటారు ఇదంతా కూడా తప్పకుండా ముద్రవాడ పద్మనాభం గారు వారు వచ్చారు వాళ్ళ ప్రాంతానికి కూడా నన్ను రమ్మని చెప్పారు ఇంతకాలానికి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఒక దొంగ గురించి నువ్వు చెప్పగలిగావు ఒక దోపిడి దారుణ గురించి చెప్పగలిగావు ఒక నమ్మక ద్రోహి గురించి చెప్పగలిగావు ఒక స్వార్థ పరుణు గురించి నువ్వు చెప్పగలిగావు నర్ నరసింహన్న అని చెప్పేసి మరి కాపు లీడర్లంతా కూడా ముద్రగడ పద్మతో వచ్చారు వాస్తవంగా నేను నన్ను ఓదార్చారు నాలుగు మంచి ముచ్చట్లు చెప్పారు వెళ్ళారు నీ అటువంటి ఎంతో మందిని మనల్ని అందరినీ మోసం చేశాడనే మాట కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈయన విజయసాయి రెడ్డి గారు కూడా వారు మన దగ్గర రావటం నిజంగా నువ్వు మా టీవీలలో మేము చూసాం చాలా బాధేసింది మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ దగ్గర వెళ్ళమని చెప్పారు ఆయన పాదయాత్రలో ఉన్నారు కాబట్టి మరి మీకు ఈ విధంగా జరగడం ఇది అన్యాయం నమ్మిన వాడిని మోసం చేస్తారని చెప్పడానికి ఇది నిదర్శనం మీ జీవితమే దానికి కానీ వాళ్ళందరూ మిమ్మల్ని వాడుకుంటున్నారు అని చెప్పారు చెప్పారు సంతోషం మరి ఈయన ఫోన్ చేయొచ్చు కదా నరసింహుల్ గారు నేను అసుంటి అని కాదు నేట్ల కాదు గట్ల జరిగింది పొరపాటు అని చెప్పవచ్చు కదా మరి మనిషి అయితే మనిషైతే అన్న నేను మనిషి అయితే మనిషి రూపంలో ఉన్న రాక్షసుడు కాబట్టి అహంకారం ఉంది నేను ముఖ్యమంత్రిని అనే అహం లోపల ఉంది కాబట్టి
ఎంత వాళ్ళ పుట్టుకనే